Kinjong Loge, das Hochhaus im Himmel. Es war einmal ein heischer Mann. Er wurde von einem anderen Heischen nach Hause eingeladen, die in einem dreistöckigen Hochhaus wohnte. Er war sehr beeindruckt, von einem Fenster des dritten Stocks die Landschaft zu überblicken und dachte, ich bin noch heischer und habe ein schöneres Hochhaus verdient. Sofort danach kaufte er ein Grundstück mit schöner Landschaft, stellte das beste Bauarbeiterteam in der Umgebung an und ließ ein Bauwerk errichten. Monate später besuchte er das unvollendete Bauwerk, während die Arbeiter an dem Erdgeschoss hart arbeiteten. Der Chefingenieur demonstrierte ihm stolz, wie gut der Bau bis dahin gelaufen war. Aber der Heicher schüttelte den Kopf und fragte, wo ist der dritte Stock? Der Ingenieur antwortete, in ein paar Monaten können Sie den dritten Stock sehen. Der Heicher wurde sauer und sagte ungeduldig, verschwinden Sie nicht mein Geld und meine Zeit. Ich will weder den ersten noch den zweiten Stock, sondern nur den dritten Stock. Arbeiten Sie bitte direkt an den dritten Stock. Der Ingenieur konnte nicht seine Ohren glauben und antwortete, ohne den ersten und zweiten Stock, worauf kann der dritte Stock gebaut werden? Es tut mir leid, wenn nur der dritte Stock gebaut werden soll, kann weder ich noch jemand anderen den Auftrag erfüllen. Im Chinesischen benutzt man das Idiom Kongzhong Loge, das Hochhaus im Himmel in Kontexten einer unrealistischen Vorstellung. Wie ein Hochhaus, das Stock für Stock nacheinander gebaut werden muss, muss jede Handlung auf der Welt Schritt für Schritt durchgeführt werden. Von dem ersten Wort bis zum Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit brauchen wir ca. 20 Jahre. Von der ersten Vorstellung des Fliegens bis zur Erfindung des Flugzeugs hat es mindestens mehrere 10.000 Jahre gedauert. Von der Erkenntnis, dass alle Gegenstände in die Richtung der Erde fallen, bis Isaac Newton die Schwerkraft beweisen konnte, hat sich die Naturwissenschaft über 2000 Jahre entwickelt. Das Wissen und die Technologie entwickeln sich Schritt für Schritt, beziehungsweise jede Generation erweitert, verbessert und erfindet etwas auf der Basis der vorherigen Leistung. Was jemand von einem schönen großen Ziel träumt, ohne ein Ahnung zu haben, wie der Traum schrittweise realisiert werden kann, ist ein, sein Traum wie ein Hochhaus im Himmel. 1958 plante der damalige chinesische Präsident ehrgeizig, seine neue Republik innerhalb von einigen Jahren zu einem heichen Industriestaat zu entwickeln und Großbritannien anzuholen. Fast allen Bauern und Stadtbürgern also eine halbe Milliarden beteiligten sich an der Eisen- und Strahlproduktion. Um den scheinbaren Erfolg zu beweisen, machten fast alle Dörfer einen Wettbewerb beim Prahlen der Landproduktion. Obwohl die Landwirtschaft in der Wahrheit kaum berücksichtigt wurde. Die der objektiven Regel widersprüchlicher Kampagne hieß der große Sprung nach vorne der die größte Hungersnot im letzten Jahrhundert verursachte. Circa 20 Millionen Menschen verhungerten. Der Traum eines einzigen Individuums ist schließlich der Abtraum für eine halb Milliarden Bürger geworden. Wir brauchen Träume, aber Wissenschaft und Vernunft sind wichtiger, um die Basis für die Ziele bilden zu können.